நம் தாய்மொழியின் மீதான பற்றை நேசத்தை காதலை யாருக்கும் குறைவானதல்ல யாரை விடையோ அதிகமும் என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை அமித்ஷா அவர்கள் அந்த ஹிந்தி தினத்தை கொண்டாடிய பொழுது எல்லா மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர்களும் கண்டிச்சாங்க ஆனா ஒரே ஒரு மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் கண்டிக்கல அதுதான் தமிழ்நாடு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தில் கூட தமிழத்தை நிக்கிறது அந்த வேறு இங்க யாருக்கும் இல்லை ஹிந்தியை திணிக்க ஆரம்பித்தான் நோ நோ மீன்ஸ் நோ மலையிலிருந்து உருண்டு விழுந்த அமித்ஷா வள்ளுவரை இன்றைக்கு அமித்ஷாவாக ஆக்குவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு முதல் முயற்சியாக இன்றைக்கு தாய்மொழி பாதுகாப்பு என்ற அரசியலில் இது எதிர்கால வரலாற்றை நிச்சயக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு நிகழ்வாக அமையும் என்பதில் நமக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை அந்த வகையிலே இந்த அரங்கம் நிறைந்திருப்பது இந்த மாநாட்டினுடைய முதல் வெற்றி என்று நான் பார்க்கின்றேன் ஆகவே நம்முடைய தோழர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உண்மையிலேயே ஒரு ஒன்றின் ஒரு பொருளின் மீதான அளவுக்கதிகமான விருப்பம் ஆசை காதல் அதன் மீது நேசம் இருக்கும் என்ன கஷ்டம் என்றால் அது யாரிடமே சொல்ல முடியாது என்ற ஒரு சூழ்நிலை வரும் அந்த சூழ்நிலை உடைந்து யாரிடம் நாம் சொல்ல வேண்டுமோ அவர்களிடம் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் அந்த தருணம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணமாக இருக்கும் அதுபோன்றுதான் இன்றைக்கு நம் தாய்மொழியின் மீதான பற்றை நேசத்தை காதலை யாருக்கும் குறைவானதல்ல யாரை விடையோ அதிகமும் என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை ஆனால் அதன் விருப்பத்தை இந்த நேரத்தில் தெரியப்படுத்துவதற்கு ஒரு பெரிய அரிய வாய்ப்பை இந்த தென் மாநில மாநாட்டின் மூலம் உருவாக்கி கொடுத்த மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தமிழ் மாநில குழுவுக்கு என் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் இந்த நேரத்திலே நான் உரித்தாக்கிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் அந்த வகையிலே தான் அருமை தோழர் அருணன் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போன்று வள்ளுவரை இன்றைக்கு அமித்ஷாவாக ஆக்குவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிறப்பக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்பவா செய்தொழில் வேற்றுமையான தொழில் வேற்றுமைதான் மனிதர்களுக்கிடையே வே இருக்கக்கூடிய வேற்றுமை பிறப்பிலே எல்லா உயிர்களும் சமம் என்று சொன்ன வள்ளுவர் உண்மையிலேயே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய அந்த ஒரு சித்தாந்தத்தை தான் அன்றைய காலகட்டத்திலேயே வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் பிறப்பில எல்லா உயிர்களும் சமம் என்று இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சொன்ன வள்ளுவருக்கும் இந்துத்துவா கொள்கையின்படி மனிதனாக பிறந்தவர் அவர் இஸ்லாம் இவர் கிறிஸ்துவர் இவர் இந்து எல்லாருக்கும் மேலானவர் இந்து தான் என்று சொல்லக்கூடிய இந்துத்துவா கொள்கைக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கிறதா அந்த இந்துத்துவா கொள்கையை இன்றைக்கு உடைத்து நொறுக்கக்கூடிய வகையிலே தான் இன்றைக்கு தென் மாநிலத்தினுடைய மாநாட்டை மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இன்றைக்கு கூட்டி இருக்கிறார்கள் ஆகவே பெரியாரை மட்டுமல்ல திருவள்ளுவரையும் பாதுகாக்க வேண்டிய பணி இன்றைக்கு செங்கொடிக்குத்தான் இருக்கிறது என்பதை நாம் தெரியப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறோம் மதிய நேரத்தில் மதிய உணவு நேரத்தில் தமிழகத்தில் சத்துணவு வழங்குவார்கள் அந்த உணவின் மீதான விருப்பத்திற்கு முன்னால் ஆசிரியர் ஒரு பாட்டை பாட சொல்வார் பகுத்துண்டு பள்ளியூர் ஒம்புதல் பகுத்துண்டு பள்ளியூர் ஒம்புதல் நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள்ட்ட தூக்கத்துல கேட்டா கூட பகுத்துண்டு பள்ளியூர் பசிக்கு உணவை பகிர்ந்து உண்ண வேண்டும் என்று சொன்னவர் வள்ளுவர் ஆனா இன்னைக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பாஜக அரசு அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறதா அவர்களுடைய கொள்கை சமத்திலிருந்து உருவாகி இருக்கிறதா ஆகவே வள்ளுவருக்கும் இந்துத்துவா கொள்கைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஆதி பகவன் என்று சொன்ன ஒரே காரணத்திற்காக வள்ளுவர் எங்களுடைய பாஜகவினுடைய பொதுச் செயலாளர் என்று சொல்லக்கூடிய கீழ்த்தரமான அரசியலை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் இந்த மாநாட்டினுடைய முக்கியமான நோக்கமாக அமைந்திருக்கிறது அருமை தோழர்களே இப்போ செப்டம்பர் பதினாலு ஹிந்தி தினம் என்று ஒரு தினத்தை கடைபிடித்தார்கள் அந்த ஹிந்தி தினத்தை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க சர்வதேச அளவில் இந்தியாவை அடையாளப்படுத்த ஒரே மொழியாக இந்தி இருக்க வேண்டும் இந்தி மொழிதான் இந்தியாவை ஒன்றுபடுத்தும் என்று ட்விட்டரில் அமித்ஷா அவர்கள் உள்துறை அமைச்சர் எழுதுகிறார் அது மட்டுமல்ல 
அன்றைக்கு டெல்லியில் நடந்த விழாவுல நல்ல சுயநினைவோட தான் பேசினாரு என்ன பேசியிருக்காருனா இந்த ப மத்தியில ஆட்சியில் பதவியேற்ற பிற்பாடு என்னுடைய உள்துறைக்கு பத்து நாட்கள்ல பல கோப்புகள் வந்தது ஒரு கோப்பு கூட ஹிந்தியில் வரவில்லை இப்பதான் இந்த கோப்புகள் ஹிந்தியில வர ஆரம்பித்தது நான் சொன்ன பிற்பாடு அதுவும் வெறும் அறுபது சதவீதம் தான் வருகிறது என்று அந்த கூட்டத்திலே கருத்தை பயந்து கொண்டார் அடுத்து அதே கூட்டத்தில் அஹ் வடகிழக்கு மாநிலங்கள்லாம் ஒரு விசேஷமான முயற்சியை நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னன்னா தனியார் ஆசிரியர்கள் மூலமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஹிந்தி சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு ஒரு வித்தி ஒரு சிறப்பான ஏற்பாட்டை அரசு மூலம் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த முயற்சியும் நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அது மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக ஹிந்தி மொழி ஒரு மிகப்பெரிய உச்சத்தை அடைந்துவிடும் என்று அந்த கூட்டத்தில் தெரிவிக்கிறார் இது தவிர நீதித்துறை மருத்துவத்துறை மருத்துவ அறிவியல் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் இந்தி மொழியினுடைய பயன்பாடு அதிகரிக்க இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று அந்த கூட்டத்துல தெரியப்படுத்தி எல்லா நாளேடுகளையும் வந்தது எல்லா நாளேடுகளையும் வந்தது அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில இருந்து ஹிந்திய வந்து ஹிந்தி தீப்பு இவ்வாறு அமித்ஷா அவர்கள் பேசி இருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று ஒரு தமிழ்நாடு முழுவதும் பந்த் போராட்டத்தை அறிவித்த பிற்பாடு அடுத்த நாளே அமித்ஷா அவர்கள் அப்படி சொல்லவில்லை அப்புறம் எப்படி சொன்னாரு அவர் அப்படி சொல்லவே இல்லை அதுக்கு பிற்பாடு அவர் எப்படி சொல்றாரு தெரியுங்களா மலையிலிருந்து உருண்டு விழுந்த அமித்ஷா மீண்டும் சொல்றாரு நானே ஹிந்தி பேசாத மாநிலத்திலிருந்து தான் வந்திருக்கிறேன் நான் போய் அப்படி சொல்லுவோனா இப்படி ஒரு கூட்டத்தில் இது போன்ற ஒரு கூட்டத்தில் பகிரங்கமாக சொன்ன கருத்துக்களை மறுத்து பேசக்கூடிய ஒரு அரசியல்வாதி மத்தியில் ஒரு உள்துறை அமைச்சராக இருக்கிறார் அதுதான் ஆளும் கட்சியாக பாஜக இருக்கிறது என்று சொன்னால் இது மிக மிக கேவலமான அரசியல் ஆகவேதான் இந்த இந்தி சம்பந்தமான அவர்களுடைய விழாவில் சொன்ன கருத்து என்பது பாஜகவினுடைய ஆர் எஸ் எஸ் அஜெண்டாவில் இருக்கிறார் ஆகவே அதை அமுல்படுத்த அவர்கள் துணிந்திருக்கிறார்கள் ஆகவேதான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மயில் கல்களில் சாலையோர நெடுஞ்சாலை துறைகளில் இருக்கக்கூடிய கல்களில் ஆங்கிலத்தை அழித்து விடுகிறார்கள் ஹிந்திய மட்டும் வைத்துக்கிறாங்க நம்மால் சைக்கிள்ல போனவர் இது ஹிந்தி இருக்குது ஹிந்தியும் அழிச்சிடுறார் வர்ற லாரிக்காரர் கல்லு மேல விடுறதா ரோட்டு மேல விடுறதான்னு தெரியாம அவர் ஊர் மாறி போயிட்டு இருக்கிறார் இப்படி நெடுஞ்சாலை துறையில் இருந்து வங்கியில் இருந்து ஏடிஎம்கள் இருந்து தபால் துறை தபால் துறைக்கான தேர்வு வைக்கிறதுல பாருங்களேன் ஹரியானா மாநிலத்து இளைஞன் அவர் வந்து தமிழே தெரியாது இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தி நாலு மார்க் ஆனா தமிழ்நாட்டு இளைஞருக்கு முட்டைய போட்டு என்ன பண்றாங்க குரு ஃபெயில் ஆயிட்டாரு இந்த பிரச்சனை நீதிமன்றத்துக்கு போகுது அப்போ ஹிந்தி பேசக்கூடிய மாநிலங்களிலிருந்து வரக்கூடிய இளைஞர்கள் தேவழுகிற பொழுது தமிழுக்கு அதிகபட்சமான மார்க் போடுவதிலிருந்து தமிழ் மாணவர்களை தோற்கடிப்பது வரை எல்லாமே திட்டமிட்டு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது நீங்க தொலைக்காட்சிகள்ல பார்த்தா விளம்பரங்களில் ஹிந்தி வருகிறது அதே போன்று கூகுளில் தேடினால் இணையத்தில் தேடினால் அதிலும் ஹிந்தி இன்றைக்கு ஆதிக்கம் என்பது நினைத்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி எல்லா துறைகளும் ரயில்வே துறை வங்கித்துறை எல்லா துறைகளிலும் ஹிந்தி வருகின்ற பொழுது எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழ் மொழியினுடைய நிலை என்னாகும் ஆந்திராவில் தெலுங்கினுடைய மொழி நிலை என்னாகும் இதுதான் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறார் ஆகவேதான் இது தென்னிந்தியாவில் ஹிந்தியை தவிர்த்த தன்னுடைய தாய்மொழியில் பேசக்கூடிய உழைப்பாளி மக்களினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கருவி மொழி தோழர் ஏங்கல் சவர்களுடைய ஆய் ஆய்வில் மிகச்சரியாக குறிப்பிடுகிறார் டார்வின் அவர்கள் குரங்கிலிருந்து மனிதன் தோன்றிய அந்த வளர்ச்சி முழுவதும் விவரிக்கிறார் அதில் ஒரு பகுதிக்குள் வந்து ஏங்கல் சொல்லுகிறார் இந்த உழைப்பு வளர வளர மனிதனுடைய கை மட்டுமல்ல கை மனிதனுடைய அந்த குரல் உறுப்பு இருக்கு பாருங்க ஒளி நான் பேசக்கூடிய இந்த ஒளி வருகிறதே இது ஒரு நாள் இரண்டு நாளில் வரவில்லை மனிதர்களோடு சேர்ந்து உழைக்கிற பொழுது அவர்களுக்கு தேவை ஏற்படுகிற பொழுது அந்த மனிதன் எழுப்பிய அந்த ஒளிதான் மொழியாக மாறுகிறது அந்த சக மனிதர்களோடு வாழ்கிற பொழுதுதான் அந்த மொழி உழைப்பாளிகளினுடைய மொழியாக பரிணமிக்கிறது ஆகவே உழைப்போடு வளர்ந்தது எது என்று சொன்னால் அது உற்பத்தி மட்டுமல்ல தோழர்களே மொழிதான் என்பதை கம்யூனிஸ்டுகள் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தோழர் ஏங்கல்ஸ் மிக அழகாக அதை எழுதி வைத்திருக்கின்றார் ஆகவே இந்த மொழி வளர்ச்சி என்பது மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி 
அப்படி இருக்கிற பொழுது எனது தாய்மொழியில் நான் சிந்திப்பதை எனது தாய்மொழியில் நான் எழுதுவதை எப்படி நீங்க மறுக்க முடியும் தொடர் பசுவ புண்ணை அவர்கள் அவர்கள் தமிழ் மாநில தமிழ் சமங்க சங்கத்தினுடைய மாநாட்டில் எழுதிய இந்த கருத்து தான் ஒரு ஆளும் அதிகாரத்திற்கு வரக்கூடியவர்கள் அவர்கள் ஆளுகிற மொழியாக ஒன்றையும் ஆளப்படக்கூடிய ஒரு மொழியாக பிரிவினையை ஏற்படுத்துகிறார்கள் அதுதான் மொழியினுடைய திணிப்பு ஆகவே இந்தி திணிப்பை மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வரலாற்றினுடைய வழிநடுகளும் எப்போதும் ஏற்றதில்லை என்பதை நாங்கள் இந்த மாநாட்டின் மூலமாக அறிவிக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கே தெரியாம சில பேர் என்ன இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்ல புதுசா சட்டைய போட்டுட்டு இருக்கிறீங்களே அப்படிங்கிறாங்க இது புதுசா சட்டைய போடலைங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுகள்ல இருந்தே பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில இருந்தே மொழி வழி மாநாடு மொழிகளை கொண்ட மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகள் எல்லைகளை பிரியுங்கள் என்று நாடாளுமன்றத்திலும் இன்னும் இருக்கக்கூடிய நிலைமைகள் எல்லா இடங்களிலும் போராடி முதன் முதலாக மொழி வழி நாடுகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட வேண்டும் அவை அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒன்று சேர்க்கப்பட வேண்டும் அதுதான் சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு உதவும் என்ற கருத்தை அறிவியல் பூர்வமாக அரசுக்கு முன்னால் வைத்த ஒரு இயக்கம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது நிச்சயமாக செம்மொழி இயக்கம் தான் என்னென்ன வழிநடுக நம்ம விலைவாசி உயர்வு வேலை இல்லாத திண்டாட்டம் இந்த கார் உற்பத்தி செய்ய முடியல லாரி விற்க முடியல இது போன்ற பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்குள் நாம் போய் மாட்டிக்கொண்டோம் ஆனால் இது போய் மாட்டிக்கொள்வதில்லை இன்றைக்கு இந்த மொழியின் மீதான திணிப்பு வருகிறது நம்முடைய தாய்மொழியை அளிப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிற பொழுதுதான் நாம் மட்டுமல்ல தென்னிந்தியா முழுவதும் கொண்டு சேட வேண்டும் எல்லா மாநிலங்களிலும் இருக்கக்கூடிய தாய்மொழியில் பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்குமான உரிமையை பாதுகாப்பது என்பது மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய கட்சி திட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 நியதியாகவும் ஒரு வழிகாட்டுதலாகவும் அதுதான் நம்முடைய தீர்மானமாக இருக்கிறது அதை சொல்ல வேண்டும் ஆகவே இந்த தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களை ஒன்று திரட்டுவதற்கு யாரால் முடியும் நிச்சயமாக அது மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியால் தான் முடியும் என்ற வகையிலே தான் மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர்களை கொண்ட ஒரு மாநாட்டை கருத்தரங்கம் கூட அல்ல மாநாட்டை நடத்துவது என்று நாம் முடிவு செய்திருக்கின்றோம் ஆகவே இப்போது ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆபத்தில் இருந்துதான் இந்த ஆபத்தை தடுக்க வேண்டும் என்பதில் இருந்துதான் நாம் இந்த மாநாட்டை ஒரு ஆயுதமாக எடுத்திருக்கின்றோம் ஆகவே அந்த வகையில் தமிழகத்தில் பல மாநிலங்களில் வந்திருக்கக்கூடிய மாநிலத்தினுடைய தலைவர்கள் கூட சொல்லலாம் அந்த மாநிலங்களில் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய இளைஞர்களுக்கும் இளம்பெண்களுக்கும் வந்து அந்த மாநில வேலைகளில் அதே போன்று மத்திய அரசினுடைய வேலைகளில் முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் தொண்ணூறு சதம் தொண்ணூத்தி ஐந்து சதம் என்று சட்டம் இயற்றி இருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் அவர்கள் சட்டத்தை தளர்த்தி இருக்கிறார் தமிழ் தெரிஞ்சிருக்கவே வேண்டியதில்லை அதனாலதான் ஹரியானா மாணவர் வந்து இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தி நாலு மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்றாரு ஆகவே அமித்ஷா அவர்கள் அந்த ஹிந்தி தினத்தை கொண்டாடிய பொழுது எல்லா மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர்களும் கண்டிச்சாங்க ஆனா ஒரே ஒரு மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் கண்டிக்கல அதுதான் தமிழ்நாடு அதுதான் தமிழ் அந்த முதலமைச்சர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் குழு கொடுக்கணும்னா துணை முதலமைச்சர் இருக்கக்கூடிய ஒரே மாநிலம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டை சார்ந்த இருவரும் வாயே திறக்கவில்லை ஆனால் நவம்பர் ஒண்ணு தமிழ்நாடு அமைப்பு தினத்தை கொண்டாடுவதற்கு தமிழ்நாடு வளர்ச்சி தமிழ் மொழி வளர்ச்சி என்று அரசு விழா எடுக்கிறது அன்றைக்கு தமிழ்நாடாக உருவாக்கப்பட வேண்டும் நீங்க திருப்பதி மலையா எடுத்துக்குங்க திருத்தணி எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க நீங்க கேரளாவா அங்கு பெரியாரு இந்த பக்கம் குமரி எங்களுக்கு குமரியா கொடுங்க இப்படி சென்னையா சென்னை எங்களுக்கு மற்ற பகுதிகளை தெலுங்கு வசக்கூடிய பகுதி உங்களுக்கு என்று அன்றைக்கே மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மொழிவாரி மாநிலங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று போராடி அதனுடைய வெற்றி தான் அரசாணை இத்தனை ஆண்டு காலமாக திராவிட இயக்க அரசுகள் ஆட்சியில் இருந்த பொழுது கூட ஒரு முறை கூட அரசாணை பிறப்பிக்கில்லை இந்த ஆண்டுதான் பிறப்பித்து விழாவாக கொண்டாடுகிறார்கள் சட்டமன்றத்தில் அறிவித்து என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரே காரணம் நவம்பர் ஒன்னாம் தேதியை தாய்மொழி தமிழ் மொழி வளர்ச்சி நாளாக கொண்டாடுவோம் என்று மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பை நாம மாநாட்டில் எடுத்தோம் ஆகவே தான் இந்த ஆண்டு வந்திருக்கு அது நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி என்று நான் பார்க்கின்றேன் ஆகவே அந்த வகையில் இந்த நேரத்தில் நாம் சொல்லுவது என்று சொன்னால் இந்த பிங்க் படத்துல கடைசியா ஒரு வசனம் வருங்க நோன்னா நோதான் ஆகவே தான் தென் மாநில மக்களின் சார்பாகவும் தமிழ் மாநிலத்தின் சார்பாகவும் நாங்கள் சொல் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அமித்ஷாவாக இருந்தாலும் மோடியாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் கடந்த காலத்தில் தமிழகத்தினுடைய மொழி வழி போரில் 
நூறுக்கும் மேற்பட்ட இளங்கள் இளைஞர்கள் இறந்திருக்காங்க ஐயாயிரம் ராணுவ வீரர்கள் வந்தார்கள் நாற்பதனாயிரம் போலீஸ் காவலர்கள் நாற்பது இடங்களில் துப்பாக்கி சூடு நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் அந்த போர் அந்த போரினுடைய முடிவிலேதான் தமிழகத்தில் ஹிந்தியை திணிக்க மாட்டோம் என்று அன்றைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் அரசு பின்வாங்கியது அந்த போராட்டத்தினுடைய தொடர்ச்சிதான் மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு கூட்டணி வைத்தது அதனுடைய கூட்டணியும் அந்த தேர்தல் அரசியலும் இணைந்துதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் இந்தியாவில் கேரளாவுக்கு அடுத்த இரண்டாவது மாநிலமாக காங்கிரஸ் கட்சியை வீழ்த்தி அதிகாரத்திற்கு ஒரு மாற்ற கட்சி வர முடிந்தது என்று சொன்னால் அது இந்த மொழி போராட்டம் அன்றைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்துகளிலே உருவாக்கியது ஆகவே எண்பது ஆண்டுகள் ஆனாலும் தமிழகத்தில் அந்த மொழி பற்று என்பது மொழி வெறி என்பது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தில் கூட தமிழத்தை நிற்கிறது அந்த வெறி இங்கு யாருக்கும் இல்லை ஆனால் மொழி பற்று இயல்பாக இருக்க வேண்டியது அந்த இயல்பான பற்றை கூட சொல்லாமல் இருப்பது அது ரொம்ப அராஜகமானது ஆகவே அந்த இயல்பான பற்றை இயல்பான நேசத்தோடு தான் நாம் தமிழ் மொழியை பாதுகாக்க வேண்டியது இருக்கிறது ஆகவே மத்திய பாஜக அரசுக்கு சொல்கிறோம் இப்போதும் சொல்கிறோம் நீங்கள் தென் மாநிலங்கள் எங்கிருந்து வந்தாலும் நோதான் ஹிந்தியை திணிக்க ஆரம்பித்தால் நோ நோ மீன்ஸ் நோ அவ்வளவுதான் நன்றி வணக்கம்